నేను రామోజీ ఫిలిం సిటీలో కలిసినప్పుడు మీరు డే వన్ నేను చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పటికే అలాగే ఉన్నారు ఇది సేమ్ క్వశ్చన్ అందరు ఇదే అడుగుతున్నారు చెప్పాలి అని అంటే నేను కరెక్ట్ గా నన్ను నేను మార్కెట్ చేసుకోలేకపోయినా ఎన్నున్నా కూడా లక్ అనేది కూడా ఉండాలి ఒకటి మీకు రావాల్సిన క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకటి ఉదయ కిరణ్ గారికి వెళ్ళిందని సో అక్కడికి నేను ఉదయ కిరణ్ ఇద్దరం వెళ్ళినాం సో ఈ గాడ్ సెలెక్టెడ్ దానివల్ల నీకేం వచ్చేది ఏమి ఉండదు నీకు బిగ్ బాస్ ఆఫర్ వస్తారు బిగ్ బాస్ గురించి ఏంటి అని అంటే నేను వాట్ ఐ నోటీస్ డేస్ success is not permanent hi hello this is krish and welcome to soap stars with krish ee roju manatho unna guest ee chepthe ok quotation cheppal anipisthi neeke enti tellaga unto podugga unto english maatladatho ఈ డైలాగ్ ఇన్ కిక్ యాప్ట్ ఈయన చూడగా నాకు ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయ్యేది అదే సో ఆయన ఎవరో ఏంటో ఇంకా మూడు వివరాల్లోకి వెళ్తాను ఆయన అడిగేద్దాం సో హాయ్ అన్న హాయ్ హాయ్ సో మన అడిగి చెప్పారు కదా ఇందాక ఈయన చూసినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది సో ఫస్ట్ టైం మేము ఇద్దరము రామోజీ ఫిలిం సిటీలో అనుకుంటా కదా యాడ్ చేసాం తమన్నాతో యాడ్ చేసినప్పుడు మనడు నేను అక్కడ బయట నుంచి వచ్చి నేను అనుకోరు మనతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు సో మనడు కూడా నాతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాడు తర్వాత ఎవరు వచ్చి అన్నారు అతను తెలుగే తెలుగులో మాట్లాడచ్చు కదా అన్న అమృతం అన్న తాగారా మీరు దేనికి అంటే అమృతం తాగిన వాళ్ళకి ఏజ్ పెరగదు అలాగే ఉండిపోతారు ఫైన్ వైన్ లాగా నేను రామోజీ ఫిలిం సిటీలో కలిసినప్పుడు మీరు డే వన్ నేను చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారో ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు ఇది సేమ్ క్వశ్చన్ అందరు ఇదే అడుగుతున్నారు సో అంత ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ కానీ అంటే ఫిట్నెస్ మెయింటెనెన్స్ స్కిన్ టోన్ మెరిసిపోతున్నారు లిటరల్గా తెలుసా లైట్ల అవసరం లేదేమో మ్యాచ్లు అలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా త్రూ మేబీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పైన అయి ఉంటుంది సో ఎలా హౌ నథింగ్ ఐ డోంట్ మిస్ మై జిమ్ ఐ రియర్లీ మిస్ మై జిమ్ అంతే డైట్ డైట్ అన్ని తింటాను బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏదైనా కూడా కొంచెం లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో సో బిర్యానీ కూడా తినేస్తారు బిర్యానీ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ యాక్చువల్లీ ఐ లిటరలీ క్రేవ్ ఫర్ బిర్యానీ సో తినేస్తారు బట్ అవన్నీ కరిగించేస్తారు జిమ్లో అంతే యా యా సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఏంటంటే మొత్తం ఫుడ్ ఆపేస్తున్నారు అవును అండ్ క్యాలరీ డిఫిషియట్ అని క్యాలరీ ఇంకా సర్ప్లస్ అని పెంచేసి లేకపోతే తగ్గించేసి బిర్యానీలు కానీ కాబ్స్ కంప్లీట్ కాబ్స్ కూడా ఆపేస్తున్నారు సో మరి అవన్నీ చెయ్యక్కర్లేదు అంటారు వాళ్ళు అంత కష్టపడిపోతున్నారు లేదు బట్ ఇట్స్ రాంగ్ అంటే ఐ మీన్ మెయింటైన్ చేయాలి కానీ బట్ ఇప్పుడు చూసిన జనరేషన్లో కాబ్స్ అన్నీ కూడా క్వాంటిటీ తక్కువ తీసుకుంటున్నారు బట్ వాల్యూ ప్రైజ్ లైక్ ఎయిటీ పర్సెంట్ యూ ఈట్ క్లీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇట్స్ ఓకే ఐ మీన్ అది ఎక్కువ కూడా మన టేస్ట్ బర్స్ని చంపుకుంటే నీకు ఒకేసారి వెన్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ ఫుల్గా తినే తినేస్తావు అందుకని చెప్పి రెగ్యులర్గా వర్క్అవుట్ చేసి సేవింగ్స్ అంటే ఇంకా ఇష్టమైన తినవద్దు ఇంపార్టెంట్ అది ఏదైనా లిమిటెడ్ ఏదైనా కూడా వర్క్అవుట్ చేస్తే మరి కంప్లీట్ గా ఎవరు టైప్ ఉంటుంది బాడీ మేబీ ఐ వాజ్ లక్కీ ఐ మీన్ అట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అసలు రాలేదు అదే అదే మా జిల్స్ అదే ఇప్పుడు లేదు సిక్స్ ప్యాక్ లేదు బట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు బట్ వెరీ హ్యాపీ టు సేవ్ ఆఫ్ లాంగ్ టైమ్ సేమ్ ఇయర్ సో మీ జర్నీ ఎలా ఫస్ట్ మోడలింగ్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ మోడలింగ్ అంటే యాక్చువల్లీ నేను నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే అనుకోలేదు ఇట్స్ రైడ్ వస్తాను అని చెప్పి బికాస్ నేను ఎంబీఏ ఫినాన్స్ 
సో ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ తర్వాత ఐ వాజ్ సపోజ్ టు గో బయట అబ్రాడ్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉండే ఐ మీన్ స్టడీ కోసమేనా స్టడీ జాబ్ అండ్ ఇంకా అక్కడ సెటిల్ అవుదామని అనుకున్నాను ఎందుకంటే అది అప్పట్లో ఇట్స్ వాజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ టూ టూ థౌజండ్ టూ త్రీ ఆ టైంలో ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇంకా ద ఓన్లీ థింగ్ అంటే అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే ఇక్కడ డిగ్రీ చేయడము తర్వాత బయటకి వెళ్ళి ఎంఎస్ చేయడము అక్కడ జాబ్ అయ్యి జాబ్ చేసి సెటిల్ అవ్వడం ఇప్పుడు నా చాలా ఫ్రెండ్స్ కూడా అలాగే ఉన్నారు సో నాకు అప్పుడు కుదరలేదు కుదరకుండా నేను మోడలింగ్ ఒక ఫ్రెండ్ అంటే చూసేవాడిని షోస్ మిలన్ సోమన్ ఐ యూస్ టు లైక్ హిమ్ అర్జున్ రాంపాల్ మిలన్ సోమన్ అప్పుడు అప్పట్లో వాళ్ళు టాప్ మోడల్స్ వాళ్ళ ఫిజిక్ కానీ వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ ఆన్ స్టేజ్ కానీ నేను అవి అవన్నీ బాగా నచ్చాయి నాకు సో తర్వాత నేను ఇలా కాంపిటీషన్స్ బాగా అయ్యాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అవుతున్నాయో లేదో తెలియదు కానీ ఏంటంటే ఒక అప్లై చేసుకోవాలి నువ్వు ఒక ఫీజ్ ఏదో ఉంటుంది ఎంట్రీ ఫీ అప్లై చేసిన తర్వాత యు గో యు గో అండ్ వాక్ ఒక త్రీ ఫోర్ రౌండ్స్ ఉంటాయి త్రీ ఫోర్ రౌండ్స్లో ఫస్ట్ రౌండ్లో కొంతమందిని ఫిల్టర్ చేస్తారు తర్వాత సెకండ్ రౌండ్ ఉంటుంది తర్వాత థర్డ్ రౌండ్లో వన్ టూ త్రీ సో ఇట్లా కాంపిటీషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఆడిషన్స్ టైప్ అవి కూడా అంటే కాంపిటీషన్ ఇప్పుడు సి ఇప్పుడు ఫెమినా మిస్ ఇండియా గ్రాసియం మిస్టర్ ఇండియా ఇలా ఎలా ఉంటాయి అలా చిన్న చిన్న కాంపిటీషన్స్ అంటే చిన్న చిన్నగా ఆర్గనైజ్ చేసేవాళ్ళు అప్పుడు హైదరాబాద్లో చాలా అయ్యే మన హరిహర కళాభవన్లో ఎక్కువ షోస్ ఎక్కువ ఆర్గనైజ్ చేసేవాళ్ళు ఇలాంటి షోస్ సో దాంట్లో చాలా వీటిలలో నేను పార్టిసిపేట్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం అయినప్పుడు ఐ లాస్ట్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ అంటే నేను అంటే నాకు తెలియదు కరెక్ట్గా దాని బేసిక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఏంది అని బట్ సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం తర్వాత ఏ కాంపిటీషన్ వెళ్ళినా కూడా ఏదో ఒక ప్రైజ్ వచ్చేది నాకు అంటే ఫస్ట్ ఇది వితౌట్ ప్రిపరేషన్ కానీ గైడెన్స్ కానీ వితౌట్ ప్రిపరేషన్ గైడెన్స్ లా అంది జస్ట్ అంటే ఇంకా అందరు అంటారు కదా బాగుంటావు మోడలింగ్ ట్రై చేయి సినిమాలు ట్రై చేయి నువ్వు హీరో లాగా ఉంటావు దానికి వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే మనం లేచిపోతాం లేచిపోయి అనుకుంటాం అప్పుడు వస్తుంది మనకు ఆ ఫీలింగ్ అరే ట్రై చేయాలి అన్నట్టు అది సో ఫస్ట్ అట్లా వెళ్ళిపోయారు అవును అలా వెళ్ళిపోయారు ఫస్ట్ టైం రాలేదు ఫస్ట్ టైం రాలేదు సో రాలేదు ఆ తర్వాత అంటే అక్కడ నాకు అట్లీస్ట్ తెలిసింది వాట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆ ప్లాట్ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంది అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఇంకా సెకండ్ నుంచి నాకు తెలిసింది ఆ తర్వాత ఇట్ వాజ్ గుడ్ యాక్చువల్లీ నాకు మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండే ఆ తర్వాత మంచి షోస్ వచ్చినాయి అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మోడలింగ్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ హైదరాబాద్లో అప్పుడు బాగా ఎక్కువ మంచి షోస్ అవుతుండే అంటే ఒక క్వాలిటీ మోడల్స్ ఉండేవాళ్ళు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఒక ప్రాపర్గా ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ పీపుల్ వెర్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ అలా ట్వెల్వ్ ఫిక్స్డ్ మోడల్స్ ఉండేవారు అప్పట్లో క్వాలిటీ యా అంటే యాక్చువల్గా అప్పట్లో ఏంటంటే మంచి మంచి షోస్ అయ్యేటివి ప్రతి షోలో మన హైదరాబాద్ నుంచి రిప్రజెంటేషన్ ఉండేవాళ్ళం మేము యూజువల్లీ నీకు ఏమైపోతుందంటే ఈ షోస్ మన బాంబే నుంచి కూడా ఏదన్నా షోస్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అది గుర్తు రావట్లేదు అప్పుడు బాంబే నుంచి పెద్ద పెద్ద షోస్ ఇక్కడ అవుతుండే బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ వీక్ ఫ్యాషన్ వీక్ కాదు ఫ్యాషన్ షో ఇలాంటిది సో అక్కడ ఏంటంటే దే యూస్ టు టేక్ మిక్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అండ్ తర్వాత ముంబై నుంచి సో అలా దట్ ద సీన్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇప్పటికీ చాలామంది గుర్తు చేస్తుంటారు ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ మోడల్స్ లేరు అని అంటే నేను సి వేరే వాళ్ళు అఫెండ్ అవ్వచ్చు అండ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి బట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఒక ప్రొఫెషనల్ లెవెల్లో ఉండేది అంటే పేమెంట్స్ కానీ మేము అందరము కాండినేషన్లో ఉండేవాళ్ళం ఈ పేమెంట్కి అయితేనే చేస్తాము అని చెప్పి తర్వాత మాకు అప్పుడు ఏంటంటే డెకన్ క్రానికల్ నుంచి కూడా యజ్ఞా బాలాజీ అని ఒక షీ వాజ్ షీస్ టు షీ వాజ్ అ రైటర్ అప్పుడు తను ఈ ఫ్యాషన్ కాలం తను కవర్ చేసేది ఫర్ డెకన్ క్రానికల్ సో షీ ఎంకరేజ్డ్ హర్స్ అండ్ షీ రోట్ అన్ ఆర్టికల్ అబౌట్ ద మోడల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ హ్యాపెనింగ్ మోడల్స్ అలా సీన్ అలా ఉండేది సో మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ ఇట్ బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బ్యాచ్నే గురించి మాట్లాడుతుంటారు ఎప్పుడు బ్యాచ్ ఇది టూ థౌజండ్ టూ త్రీ ఆ టైంలో సో అంత క్వాలిటీ ఆఫ్ మోడలింగ్ కానీ అంత క్వాలిటీ ఆఫ్ ఐ మీన్ దట్ ప్రొడక్షన్ థింగ్ అంత ఇప్పుడు లేదంటారు ఇప్పుడు లేదు అని అన్నాను నేను బట్ ఇప్పుడు అంటే సి ఐమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాషన్ సీన్ అంటే కంప్లీట్లీ అండ్ ఇంకా ఏమవుతుంది యాడ్స్ అయితే చేస్తున్నాను యాడ్స్ ఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ నో షోస్ అండ్
ఇంకా ఆల్మోస్ట్ మోడలింగ్ లో పీక్స్ చూసారు మీరు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోడల్స్ కింద మీరు ఉన్నారు అప్పట్లో అండ్ యూ బ్రదర్ ఆల్సో మోడల్ శ్రీధర్ ఆల్సో ఇస్ మోడల్ ఆయన శ్రీధర్ బెంగళూరు లో స్టార్ట్ చేసిండు కెరియర్ సో నేనేమో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను సో మీరు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు ఆయన బెంగళూరు లో ఉన్నారు ఇంకా బెంగళూరు వాజ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ అప్పుడు దెన్ హైదరాబాద్ కంపారిటివ్లీ అంటే అప్పుడు బెంగళూరు ముంబై అండ్ ఢిల్లీ లైక్ వేర్ మోర్ హైదరాబాద్ అప్పుడప్పుడే పికప్ అవుతుంది ఎన్ని ఇయర్స్ చేశారు మోడలింగ్ అబౌట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అంతే అంతే అంటే మోడల్ లైఫ్ స్పాన్ చాలా తక్కువ చిన్నగా ఉంటుంది అంటే కాంపిటీషన్ ఎక్కువ కాంపిటీషన్ అని కాదు ఇప్పుడు నీకు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే టూ ఒకటి ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది ఒక ర్యాంప్ ఉంటుంది సో ర్యాంప్ యూ కెన్ డూ ఇప్పటికీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ లైక్ ముంబైలో సీనియర్ థింగ్స్ సీనియర్ ఉన్నారు మోడల్స్ సోనీ అని ఉన్నది తను షీఈస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజన్ నో షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోడల్ ఇన్ ఇండియా సో వి వి డిడ్ టుగెదర్ షోస్ ఇక్కడ కూడా చేశాం మేము అంటే షీ కేమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ ఐ మీన్ షీ వాజ్ అవర్ జూనియర్ తను ఇక్కడ మేము మా తర్వాత స్టార్ట్ చే మా తర్వాత స్టార్ట్ చేసింది తన కెరియర్ బట్ షీఈస్ రాకింగ్ ఇప్పుడు యా ఇండియాలో షీఈస్ లైక్ టాప్ ఫైవ్ మోడల్స్లో తను ఉంటుంది సో షీఈస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అట్లా చాలామంది మీ స్పాన్ ఎందుకు ఫోర్ ఇయర్స్తోనే అయిపోయింది స్పాన్ అంటే నాకు ముంబైకి వెళ్తే ఇంకా లైఫ్ ఉండేది సో బట్ ముంబై ఈజ్ అగైన్ ఏ ఓషన్ అక్కడ నీకు నీకు అక్కడ ఏంటంటే గుడ్ లుకింగ్ పీపుల్ ఉంటారు అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ యూ నాట్ గో అండ్ సర్వైవ్ ఇన్ ముంబై ఇస్ నాట్ ఈజీ సో మోడలింగ్ లో పీక్స్ చూసిన వాసుదేవ్ రావు సీరియల్స్ ఐ మీన్ మూవీస్ కూడా చేశారు కదా ఫస్ట్ మూవీస్ ఫస్ట్ మూవీ ఖడ్గం చేశాను దాని తర్వాత సీరియల్స్ ఖడ్గం తర్వాత ఐ టుక్ ఏ బ్రేక్ లైక్ అబౌట్ నాకు షాప్ ఒకటి ఉండేది కాఫీ షాపు నేను మా బ్రదర్ అందరం కలిసి గార్మెంట్ స్టోర్ ఒకటి ఉండేది సో ఆ తర్వాత ఒక కాఫీ షాప్ ఫ్యాషన్ స్టోర్ కి సంబంధించింది సో ఆ తర్వాత ఐ గాట్ ఇన్ టు టీవీ అంటే టీవీ కూడా ఇలా మళ్ళీ నన్ను అక్కడికి ఐ మీన్ మోడలింగ్ అయిపోయినాక అంటే మోడలింగ్ ఏంటంటే షార్ట్ స్పాన్ అడిగావు కదా ఎందుకు షార్ట్ స్పాన్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక స్టేజ్ వచ్చినాక యూ విల్ హైక్ ద పేమెంట్ డెఫినెట్గా సో పేమెంట్ హైక్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకు సి ఎనీ గుడ్ లుకింగ్ ఇప్పుడు అంటే క్రికెటర్స్ ఫిల్మ్ స్టార్స్ ఇలా అందరు వచ్చారు బ్రాండింగ్కి బట్ అప్పుడు ఏంటంటే అలా ఏమి ఉండేది కాదు ఓన్లీ మోడల్స్ ఫర్ ప్రోడక్ట్ సో అప్పుడు మోడల్స్కి వర్క్ బాగుండేది సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మోడల్ అంటే ఎనీ గుడ్ లుకింగ్ ఫేస్ విత్ సూట్స్ ద బ్రాండ్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఓన్లీ గుడ్ ఒక గుడ్ లుకింగ్ ఫేస్ హూ కెన్ సూట్ దట్ యూనో వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ తర్వాత నువ్వు ఒక స్టేజ్కి వచ్చినాక యూ విల్ హైక్ కదా సో అప్పుడు ఏంటంటే వై లెట్స్ గో ఫర్ ఎ ఫ్రెష్ ఫేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండేది సో అందుకని చెప్పేసేసి దిస్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ సో నీకు ర్యాంప్ అంటే చేయొచ్చు కానీ ఎస్పెషలీ ఫర్ ప్రోడక్ట్కి కొంచెం షార్ట్ స్పాన్ ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ అగైన్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద పేమెంట్స్ ఓన్లీ మళ్ళీ అలా ఏమి ఉండదు కొంతమంది చేసే వాళ్ళు ఇంకా కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ యూనో ఇప్పుడు కూడా ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఇంకా మంచి మంచి బ్రాండ్స్ అంటే నీకు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే బిగ్ బిగ్ బ్రాండ్స్ ఆర్ ఆల్ టేకెన్ ఓవర్ బై క్రికెటర్స్ అండ్ సూపర్ మెనీ ఈ ఫీల్డ్ సారీ ఫిల్మ్ స్టార్స్ సో వేరే అంటే ఇంకా యూ కాంట్ సే మన పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ దొరకడం ఇప్పుడు కష్టం ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ యూనో స్పెండింగ్ ఇన్ క్రోర్స్ బాగుంటే రీసెంట్ గా చూసా మహేష్ బాబు గారితో కూడా ఒక యాడ్ చేసారు మహేష్ సార్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ప్లేజర్ ఎందుకంటే అది అందరికి ఒక ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్ కి ఇట్ విల్ బి ఎక్సైటింగ్ కదా టు వర్క్ విత్ హిమ్ అది ఏంటంటే ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ అది నాకు వస్తుంది అని చెప్పేసి జస్ట్ నాకు సందీప్ అనే ఒక క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఉండే ఇప్పుడు వేరేదో మలబార్ గోల్డ్కి అప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో ఉంటే ఒక స్క్రీన్ ఆడిషన్ పంపించాను అప్పుడు సెలెక్ట్ అవ్వలేదు సో తను పెట్టుకున్నాడు ప్రొఫైల్లో పెట్టుకొని విల్ కాల్ హిమ్ యూనో వెన్ దెన్ ఫర్ ఎ రైట్ హ్యాడ్ అని చెప్పి మహేష్ బాబు వచ్చినప్పుడు ఈ కాల్ మీ అంటే అది ఆడిషన్ పంపించాడు నేను ఏదో చేశాను ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ బట్ లక్కీలీ ఐ గాట్ ఇట్ సూపర్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మహేష్ బాబు అండ్ మూవీ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ మూవీ కట్గమ్మ కట్గమ్మ సి కట్గమ్ వాజ్ అప్పుడు కృష్ణవంశీ గారు భరద్వాజ గారు ప్రొడ్యూసర్ ఉంటే
కొన్ని రోజులకు అంటే ఆ మూవీ స్టార్ట్ అయిపోయింది వేరే వాళ్ళని అంటే కొత్త ఫ్రెషర్స్ని వేరే వాళ్ళని తీసుకున్నట్టున్నారు తర్వాత కృష్ణవంశీ సార్ కడ్గం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు రిమెంబర్డ్ అండ్ కాల్డ్ ఖలీల్ అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ బట్ మంచి ఇంపాక్ట్ ఉన్న ముస్లిం క్యారెక్టర్ మంచి ఇంపాక్ట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో ఈ రిమెంబర్డ్ అండ్ కాల్డ్ ఆడిషన్ ఏం లేకుండే జస్ట్ కాల్డ్ అండ్ ఇంకెళ్ళిన తర్వాత క్యారెక్టర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఒక వన్ మంత్ ట్రైనింగ్ ఉండే ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ ఉండే శ్రీకాంత్ అన్నతో ఫైట్ ఉంటుంది మాకు బీబో ఆ ఫైట్ వి షార్ట్ ఫర్ నైన్ డేస్ ఏది ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ని అది కాదు ఒక బీబో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ శ్రీకాంత్ అన్న ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉంటుంది బీబో వాటర్ క్యాన్స్ అక్కడ దాంట్లో నైన్ డేస్ యూ షార్ట్ ఐ మేలో ఇట్ వాస్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఉండే ఒక రాకీ ఏరియాలా బట్ ఇట్ వాస్ నైస్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పటికి నాకు ఏబిసిడి ఆఫ్ యాక్టింగ్ తెలియదు కంప్లీట్ మోడల్ ఒక మోడల్ నుంచి అసలు మోడలింగ్ అనేసరికి మనకి యాక్టింగ్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అవును ట్రైనింగ్ అంటే ఇంకా యాక్చువల్ ఆన్ సెట్ కృష్ణంశ్వర్ సార్ దగ్గర నేను చేసుకుంటాను దాని తర్వాత అప్పుడు ఎవరైతే గడన్ ఒక మూవీ చేశాను ఎవరైతే గడన్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ లీడ్ ఆ తర్వాత నాకు బ్రేక్ బ్రేక్ వచ్చింది మూవీస్ బ్రేక్ వచ్చింది అని అంటే ఇంకా నేను ఈ బిజినెస్ సైడ్ వెళ్ళిపోయి బ్రేక్ తీసుకున్నా తర్వాత మళ్ళా ఇంకా సరే బిజినెస్ వాజ్ నాట్ డూయింగ్ గుడ్ మళ్ళీ బయటకు వెళ్దాం అని అనుకున్నా అంటే సినిమా ఆఫర్లు బాగానే వస్తున్నాయి కదా అప్పుడు కడ్గం తర్వాత అంటే యాక్చువల్ నాకు చెప్పాలి అని అంటే నేను కరెక్ట్గా నన్ను నేను మార్కెట్ చేసుకోలేకపోయినా ఆ టైంలో ఏంటంటే నాకు అసలు ఎవరు దే వాజ్ నో బడి టు గైడ్ మీ ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరికి లేదు ఐ మీన్ శ్రీధర్ ఉన్నాడు శ్రీధర్ కూడా నాలాగే ఎందుకంటే వి మా ఫ్యామిలీ అంతా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐదర్ కాంట్రాక్టర్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ లేకపోతే లేదు ఎవరు లేరు ఇండస్ట్రీ సైడ్ ఎవరు లేకుండే సో ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది గైడెన్స్ లేకుండే సో ఐ డింట్ ఏంటంటే ప్రాపర్గా నేను నన్ను నేను మార్కెట్ చేసుకోలేకపోయినా సో ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ వాట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఎందుకంటే నేను అప్పటికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఏ ఉండే బయటకు వెళ్ళాలన్నా ఈ ఫీల్డ్ సో ఇప్పుడు అంటే మనం యాక్టింగ్ అని ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయినాం ఎట్లయినా ఎందుకంటే అది తప్పితే ఇంకేది రాదు మనకు సో ఆ టైంలో మనకు ఇంకేం చేస్తాము డైలమాలు ఉంటాం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఫైనల్ గైడెన్స్ మంచి గైడెన్స్ ఏమైనా ఉంటే సెటిల్ అయిపోవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీ బికాస్ ఐ హ్ వెరీ గుడ్ అన్ని క్వాలిటీస్ అన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నా కూడా లక్ అనేది కూడా ఉండాలి ఒకటి ఆన్లైన్ లో పెట్టాడు ఇంకొక హాఫ్ ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ఐడియా అయిందంటే ఇన్వెస్టర్స్ చదివి ఇఫ్ దే లైక్ ఇట్ దే కెన్ ఇన్వెస్ట్ అని చెప్పి సో అట్లా లాడ్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ వాస్ అ స్మాల్ వెరీ స్మాల్ బడ్జెట్ బట్ తన ఐడియా బాగుండే సో మీరు మీరే హీరోగా చేశారు నేనే చేశాను దాంట్లో సో మరి దాని తర్వాత మీరు హీరో అయ్యారు సో జనరల్గా సినిమా చూస్తారు అందరూ సో దాని తర్వాత ఇంకేమి ఆఫర్స్ రాలేదు ఇంకా టీవీ కదా మనం టీవీ నుంచి ఎక్కడ వదులుతారు మనం ఓకే ఫస్ట్ మోడలింగ్ అయిపోయింది కడ్గం సినిమా ఇంకొకటి ఎవరైతే తర్వాత బ్రేక్ తర్వాత ఐ వాజ్ సపోజ్ టు గో అబ్రాడ్ మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోదాము ఇంకా సరే ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వదు అనుకునే టైంలో చునియా సో యాక్చువల్ అప్పటికి నాకు టీవీ మీద ఐడియా లేకుండే బట్ చునియానే షీ గాట్ మీ ఇన్ టు దిస్ సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇదే యా ఫస్ట్ యువా యువా ఎట్లా అనిపించింది ఐ మీన్ బిగ్ స్క్రీన్ మోడలింగ్ డిఫరెంట్ సినిమా యాక్టింగ్ డిఫరెంట్ అంటారు సో స్మాల్ స్క్రీన్కి వచ్చారు సో థింగ్స్ మారిపోతాయి సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఫస్ట్ అది సీరియల్ సీరియల్ ఐ మీన్ అప్పట్లో బాగా వెళ్ళింది యువా అని సో అంటే యాక్చువల్గా అప్పట్లో చెప్పాలి అని అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ అప్పుడు నిజంగా అప్పుడు అది యువా కానీ అది కానీ క్వాలిటీ వాస్ వెరీ హై యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ టైంలో రావాల్సింది సో అప్పుడు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ కానీ సో అవన్నీ కూడా తన ముందే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి చేసినట్టు ఉంటుంది అది చాలా అంటే నాగార్జున సార్ వాజ్ వెరీ నీన్ అనేట అప్పుడు ఏంటంటే సారు ఈ రెగ్యులర్గా ఇదే ట్రెండ్ అవుతుంది ఆల్ యూనో సేమ్ అవే కాన్సెప్ట్స్ సో కొంచెం టీవీని చేంజ్ చేయాలి డిఫరెంట్గా చేయాలి అని చెప్పి ఈ టూక్ స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ సో దానికి బడ్జెటింగ్ కానీ సెట్స్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ప్రాపర్లీ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ 
ఎవ్రీథింగ్ పెద్ద ప్రొడక్షన్ అన్నపూర్ణ ప్రొడక్షన్ అంటే చాలా పెద్దది సో దాని లాంచ్ కూడా మంచి లాంచ్ ఉండే ఈవెన్ రాజమౌళి గారు చేశారు అనుష్క గారు చేశారు దాంట్లో వన్ ఎపిసోడ్ చేశారు అది గెస్ట్ లాగా అది గ్రేస్ అనాటమీ అని అది అది కాదా నో నో గ్రేస్ అనాటమీ కాదు ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ స్టోరీ అది ఫ్రెండ్స్ లాగా కైండ్ ఆఫ్ యా యా సో అది ఎన్ని ఇయర్స్ చేశారు అది దట్ వాస్ ఫర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ లో సింపుల్ గా అయిపోయింది మొత్తం యా 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 అండ్ అందులోనే విశ్వా చేశాడు కృష్ణుడు విశ్వా రష్మి విశ్వా మోడల్ రష్మి మోడల్ శాండ్రా చేసిందా శాండ్రా లవ్ లో చేసింది లవ్ లో చేసింది అది అది గ్రేస్ అనౌట్ మే అనుకుంటా ఆ గ్రేస్ అనౌట్ మే కరుణ ఇందులో కరుణ కూడా కరుణ కూడా ఇందులో చేసింది అందులో చేసింది తన కూడా మోడలే సో మోడల్స్ అందరూ ఎలా దొరికారు అంటే చున్నియా చెప్తున్నా కదా తను చాలా టేస్ట్ఫుల్ గా తనకు బాగా క్రియేటివ్ గా ఆలోచించింది ఎవరు కావాలి ఏంటి అని చెప్పి ఇది నాకు రావడం కూడా కుమార్ అని ఉండే సో తాను అప్పుడు రాఖీ మూవీ చేస్తుండే రాఖీ మూవీలో ఈ వాస్ లైక్ నౌ ఈస్ అ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఈ డిడ్ గుండెల్లో గోదావరి అనే మూవీ డైరెక్షన్ కూడా చేసాను మంచు లక్ష్మి గారు సో ఈజ్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ చున్నియా సో తను చున్నియాకి రిఫర్ చేశాడు నన్ను సో దట్ ఈస్ అవ్ ఐ గాట్ ఇట్ బట్ తర్వాత చున్నియా మూవీస్ కూడా చేసింది అవును మరి అప్పుడు చేశాను అది శ్రీ వైనతేయం అని చెప్పి ఇట్ వాస్ ఫర్ ఎస్వి ఛానల్ మైథలాజీ మైథలాజీ సో అది అది ఇట్ వాస్ లిమిటెడ్ గా బట్ నా టోటల్ కెరీర్ లో గరుద్ మంత్ ఉంది స్టోరీ గరుద్ మంత్ ఉంది బట్ ఇట్ వాస్ ద టఫెస్ట్ యాక్చువల్లీ గా నేను చెప్పి చేసిన సీరియల్స్ లో మేకప్ ఓ టూ అవర్స్ అవుతుండే ఒక ముక్కు పెట్టే వాళ్ళు ఇట్ వాస్ లుక్ చేంజ్ మొత్తం లుక్ చేంజ్ దట్ వాస్ బట్ ఒక గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది యాక్చువల్లీ ఒక మంచి స్టోరీ అది అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్ గా నా మేకప్ కానీ అది కానీ అంతా బట్ ఇట్స్ గుడ్ అనే గుడ్ స్కేల్ దే మేడ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఎక్కువ షూటింగ్ అవుతుండే అక్కడ సెట్ వేసేసి గ్రీన్ మ్యాట్ లో బాగా చేశారు అది సో తర్వాత లవ్ లవ్ మళ్ళీ ఇవన్నీ చేశాను అంటే అప్పటి వరకు ఏంటి అంటే నేను ఆ గుర్తు ఓకే ఓకే సో అండ్ సో ఈజ్ అన్నట్టుగా ఆ రికగ్నిషన్ అనేది మనకు వాళ్ళు రికవర్ వాళ్ళు ఏమని వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి అరే ఎక్కడో చూశాను ఎక్కడో చూశాను ఇక్కడ అని ఆలోచించుకోవాలి బట్ పేరుతో గుర్తుపట్టే వాళ్ళు కాదు సో అది రామా సీత అనేది అప్పటి వరకు నేను నైన్ సీరియల్ చేసేసాను అనుకుంటా ఎయిట్ సీరియల్ చేసాను అనుకుంటా అంటే అదే ఇట్స్ ఐ వాస్ మెయిన్ లీడ్స్ కాకుండా కూడా క్యారెక్టర్ రోల్స్ భార్య మనీ కానీ అపరంజి కానీ టూ మెనీ స్టార్స్ దాంట్లో అందరు సో ఆ స్టార్స్ లో నీకు రికగ్నిషన్ రావడం కష్టం అంటే యూ విల్ బి వన్ ఎమాంగ్ దెమ్ సో అలా ఉండేది తర్వాత నేను ఒక పోర్ట్ఫోలియో చేయించుకున్నాను పోర్ట్ఫోలియో చేయించుకున్న ఫర్ జస్ట్ ఫర్ ఇది ఒక డిజైనర్కి పోర్ట్ఫోలియో చేయించాను చేసిన తర్వాత దాన్ని నేను ఫేస్బుక్లో పెడితే మన మీనా గారు చూసి షీ ఇమీడియట్లీ పింగ్ మీ షీ ఇమీడియట్లీ మెసేజ్ మీ ఫర్ మై నంబర్ తర్వాత నాకు ఆడిషన్కి పిలిచారు వాళ్ళు నాలాంటి అంటే ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నుంచి ఎత్తుకున్నారంట చాలా మంది ఆడిషన్ చేస్తారు లుక్ సో నేను వాళ్ళకి ఏ లుక్ లో కావాలో వాళ్ళకి ఏ లుక్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ లుక్ లోనే ఫోటోస్ పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళకి ఆ ఫోటోస్ అలా అనిపించినాయి 
సో ఆ మీ సమ్ ఇలా ఉంది ఇంకోటి వాళ్ళు వాసు అని ఫస్ట్ వాళ్ళు వాసు అని అనుకున్నారు క్యారెక్టర్ కి తర్వాత పవర్ఫుల్ లేదు దీనికి దేవ్ అని యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వాసుదేవ్ అని యాడ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు సో అతను పోర్ట్ఫోలియో చేసిన ఫోటోగ్రాఫర్ ఏంటంటే నన్ను పాల్ డేవిడ్ మార్టిన్ అని చెప్పి నౌ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఇన్ ముంబై సో ఇట్ ఆస్ ఆల్ బాలీవుడ్ స్టార్స్ కి చేస్తాడు తను అప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ బేస్డ్ ఇప్పుడు ముంబైలో సెటిల్ అయ్యాడు తను చేశాడు ఆ పోర్ట్ఫోలియో సో దాంట్లో కొంచెం ఆ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉంది సో ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ లుక్ అది సో అక్కడ తను ఏంది ఆ పోర్ట్ఫోలియో కింద వాసుదేవ్ అని పెట్టిండు సో వీళ్ళు అనుకున్నారు అదే మన మ్యాచ్ పేరుకి వీడు అంత కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది అవును అందులో పెట్టేసా సో అలా ఫస్ట్ వచ్చింది అది త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చినట్టుంది కదా థౌసండ్ ఎపిసోడ్స్ థౌసండ్ ఎపిసోడ్స్ అక్కడ ఫేమ్ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టెంట్ ఇట్ అది అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ చూస్తే దిస్ వాస్ ద బెస్ట్ అన్నట్టు అది రామా సీతేనా అవునవును మీకు లైఫ్ లో గుర్తునిపోయే క్యారెక్టర్ ఏదైనా రామా సీతనే తర్వాత రామా సీత చేసేటప్పుడు మల్లేశ్వరి చేశాను సో మల్లేశ్వరిలా ఏంటంటే కొంచెం ఫెమినైన్ కూడా ఉంటుంది కదా దాంట్లో జ్యువెల్ క్యారెక్టర్ సో అది కూడా ఒక ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ బట్ దట్ వాజ్ ఆల్సో నైస్ యాక్చువల్లీ అది చేస్తున్నప్పుడు ఏం కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే టూ క్యారెక్టర్స్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్నప్పుడు ఏది మల్లేశ్వరి మల్లేశ్వరి చేసేటప్పుడు కూడా అది మజా వస్తుంది అంటే ఆర్టిస్ట్ గా నీకు ఒక మంచి మంచి క్యారెక్టర్ రావడము ఐ మీన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ కదా సో ప్రూవ్ ఆల్సో వెన్ యూ లవ్ వెన్ ఇట్ ఇస్ యాక్టింగ్ ప్యాషన్ ఉన్నప్పుడు నీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం మంచిగా అనిపిస్తుంది నీకు సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ యాక్చువల్లీ సూపర్ మీకు ఫస్ట్ అంటే యాక్టింగ్ అంటే జీరో అసలు తెలీదు డూయింగ్ మోడలింగ్ అనేది సో తర్వాత సినిమా అది ఒక డిఫరెంట్ సీరియల్ కి వచ్చాక ఇప్పుడు ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తే ఫస్ట్ టఫ్ అనిపించిందా మీకు అంటే బా యాక్టింగ్ ఇది ఇది నేను చేయగలనా లేదా లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్ నేను అంటే మీకు లుక్ ఉంది అవును మీకు కట్అవుట్ ఉంది సో ఆ కట్అవుట్ లోకి మనం సేమ్ స్క్రీన్ మీద ప్రజెంట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ నార్మల్ టాస్క్ సో మీకు ఏదైనా గ్రౌండ్ వర్క్ చేయటం లేకపోతే హోమ్ వర్క్ చేయటం అట్లా అర్థం ముందు ప్రాక్టీస్ చేయటం శ్రీబైన శ్రీబైనత ఏం చెప్పాను కదా సెకండ్ సీరియల్ అది కొంచెం టఫ్ ఉండే నాకు బికాస్ మైథలాజికల్ కదా అది తిరిగేవి కాదు ఎందుకంటే మనకు ఆ లాంగ్వేజ్ అది అలవాటు లేదు సో నేను అయినా కూడా అన్ని నేర్చుకునేవాన్ని అది ఆ స్క్రిప్ట్ తీసుకొని నాకు ప్రాంప్టింగ్ అలవాటు లేదు పెద్దగా తెలుగు వస్తుంది చదవడం వస్తుంది బట్ అక్కడ వర్డ్స్ అది చాలా రిమె టు రిమెంబర్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో నేను అయినా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని ఎందుకంటే నాకు ప్రాంప్టింగ్ అలవాటు లేదు ప్రాక్టీస్ లేదు తీసుకోవడం అంటే ఏదన్నా తీసుకున్నా కూడా నా కరెక్ట్గా అదేమంటారు కొంతమంది టైమింగ్లో తీసుకుంటారు కదా నాకు అది క్యాచ్ చేయలేను నేను అప్పుడప్పుడు తప్పదు అన్న టైంలోనే తీసుకుంటాను సో ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ సో అందుకనే అది స్క్రీన్ పేపర్ వాళ్ళని అడిగి ముందే తీసేసుకొని ప్రిపేర్ చేయవాడిని మార్నింగ్ లేచి అది మళ్ళీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంలో లేస్తేనే ప్రిపేర్ అయితేనే నీకు అది ఎక్కుతుంది కూర్చొని సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా కెమెరా పెట్టేసి అందరం ఏం గీలా నిలబడే వాళ్ళం నిలబడేసేసి టప్ 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 చెప్పాలి నీ డైలాగ్ నా డైలాగ్ అక్కడ డైలాగ్ రిహార్సల్స్ కాదు షార్ట్ లో కూడా సో మనం ఏంటంటే అప్పుడు మనకు అది యాక్చువల్గా మనం డైలాగ్ నేర్చుకున్నాం అంతే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఇది అంటే కామెడీ కదా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఇది కొంచెం అంత పర్ఫెక్ట్ ఉండము సో ఫస్ట్ ఏం డైలాగ్ చెప్పేయాలి పర్ఫెక్ట్గా అని చెప్పి నీ డైలాగ్ అయిపోయినాక నా డైలాగ్ వచ్చేవరకు నేను చెప్పేసేసి మళ్ళీ నాకు టెన్షన్ ఉంటుండే పక్కడు పోతే మళ్ళీ చేయాలి అని చెప్పి నేను మొక్కుంటుండే పక్కడు మిస్టేక్ చేయదు మిస్టేక్ చేయదు అని ఎవడో ఒకటి మిస్టేక్ చేస్తే మళ్ళీ అందరూ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలి ఒకసారి అయితే మళ్ళీ రావాలా అంతే సో ప్రాంప్టింగ్ లేకుండా అలవాటు ప్రాంప్టింగ్ లేక అలా ఉండేది అక్కడి నుంచి అది పికప్ అయినాం ఇలా చేయాలి అని అంటే అది అదేంటంటే కొంచెం నీకు ఓన్ ఓన్ చేసుకోరు చెప్తే నీకు కాన్ఫిడెన్స్ వేరుగా ఉంటుంది అవును సో బట్ మనం ఓన్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు కొంచెం కష్టం అన్నారు ఇలా గుర్తు పెట్టుకోవడం గుర్తు పెట్టుకున్నప్పుడు మనం మైండ్ లో ఫేస్ లో తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఆర్టిస్ట్ అది అప్పుడు ప్రాక్టీస్ అయింది ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ అయిందా ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అయితే ఇప్పటికి మనం ప్రాంప్టింగ్ లేకుండా చేసుకుంటుంటే వేరే వాళ్ళు బాధపడుతుంటారు మనకు ఆపోజిట్ ఉండాలి అది తీసుకోవచ్చు కదా ప్రాంప్టింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే టేకులు ఏమైనా వన్ టూ టేకులు ఎక్కువ తీసుకుంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు కదా వాళ్ళ ఫీజులు చూస్తుంటే కొంచెం నైట్ అయ్యేటప్పుడు
ఎప్పుడు మన తెలుసు మన సీరియల్ ఎట్లుంటుందో లైట్ పోతుంది అన్న అన్న లైట్ పోతుంది అన్న ప్లీజ్ అన్న లైట్ పోతుంది అన్న అన్న లైట్ పోతుంది అన్న ఇస్తారు స్క్రిప్ట్ చదివేటే అన్న అన్న ఆడు చూసుకుంటాడు అన్న ప్రాంప్టర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రాంప్టర్ని కాడుతా అరే ఏరా రెడీ అను ప్రిపేర్ కదా అని ప్రాంప్టర్ అడుగుతారు యాక్టర్స్ అడుగుతారు ప్రాంప్టర్ అడుగుతున్నారు వాడు అన్న అంటే మనకన్నా ఇంపార్టెంట్ ప్రాంప్టర్ అయిపోయాడు అలాగేమో మళ్ళీ నైన్ దాటింది అన్న అన్న నైన్ అన్న షాపులు కట్టేస్తారు అన్న అంటే ప్రాంప్టర్ ఇప్పుడు మోర్ ఇంపార్టెంట్ అయితే సో వాడు కరెక్ట్ ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తే అంతే కదా వాళ్ళకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక వాడు ఒక కింగ్ లాగా ప్రాంప్టర్ వాడికి పేమెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందులోని ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు కొంతమంది ఎక్కువ బయట నుంచి వస్తున్నారు కదా సో వాళ్ళకి పక్క ప్రాంప్టింగ్ కావాలి ఇంకా వాళ్ళకి వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయారు ప్రాంప్టర్స్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాంప్టర్ ఈ ఆర్టిస్ట్కి అలవాటు బయట నుంచి వచ్చిన బయట నుంచి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళ రెగ్యులర్ ప్రాంప్టర్ రాకపోతే వాళ్ళకి టెన్షన్ చూడాలి ఈరోజు ఓడొచ్చిండో అని చెప్పి వాళ్ళు ఫస్ట్ సెట్ మీదకి వచ్చి ప్రాంప్టర్ ఎత్తుకుంటారు ఓడొచ్చిండో అని చెప్పి ఈరోజు వేసుకోకుండా ఈరోజు ప్రాంప్టర్ రాలేదా అబ్బా దొరికేసి సినిమాలో మీకు రావాల్సిన క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకటి ఉదయ్ కిరణ్ గారికి వెళ్ళిందని నాకు రావాల్సిన క్యారెక్టర్ ఉదయ్ కిరణ్ కి ఏం వెళ్ళలేదు యాక్చువల్లీ అక్కడ ఏంటి అని అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక నాకు మోడలింగ్ ఫస్ట్ కాంపిటీషన్స్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి సో అలాంటి ఒక కాంపిటీషన్లో ఉదయ్ కిరణ్ నాకు పరిచయం అయ్యాడు సో దట్ అది బిఫోర్ చిత్రం అసలు ఉదయ్ కిరణ్ ఎవరికి కూడా తెలియదు సో తను ఇమ్రాన్ ఖాన్ అని కొరియోగ్రాఫర్ ఉన్నాడు ఇమ్రాన్ ఖాన్ దగ్గర ట్రైన్ అయ్యాడు కొన్ని రోజులు కొద్ది రోజులు సో తను ఆ కాంపిటీషన్కి వచ్చాడు ఏది హరిహర కళాభవన్లో నేను చెప్పాను కదా నా ఫస్ట్ కాంపిటీషన్ అని చెప్పి ఉదయ్ కిరణ్ కూడా అక్కడికి వచ్చాడు సో అక్కడ పరిచయం ఉదయ్ కిరణ్ నాకు సో ఏంటంటే ఫస్ట్ రౌండ్లో ఇద్దరము అవుట్ అయినాం ఉదయ్ కిరణ్ అవుట్ అయ్యాడు నేను అవుట్ అయినా యాక్చువల్గా నేను అవుట్ అవ్వడానికి ఏంటంటే నేను ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వేసుకొని చివింగం నడిచేటప్పుడు చివింగం ఉండే నా దగ్గర చివింగం ఉండే సో దట్స్ రాంగ్ అంట ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ ఉన్నప్పుడు చివింగం ఉండొద్దు ఇట్ వాజ్ యువర్ బిగినింగ్ డేస్ బిగినింగ్ డేస్ నాకు తెలియదు మనోడు ఉదయ్ కిరణ్ ఏంటంటే ఒక బొట్టు పెట్టుకున్నాడు ట్రెడిషనల్గా ఆ స్వెట్కు ఆ బొట్టు అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఇది అయిపోయింది సో దట్ రీజన్ మేము ఇద్దరం మా బాధలు చెప్పుకుంటున్నాం ఇట్లా ఇద్దరం పోయినాము బ్యాక్ స్టేజ్లో మేము ఇద్దరం బాధలు చెప్పుకుంటున్నాం రీజన్స్ ఇంకా కాంపిటీషన్ నోడిపోయినాక మనం ఎప్పుడు కూడా మనల్ని మనం ఏమంటారు జస్టిఫై చేసుకుంటాం కదా మన తప్పు కాదు వాడిదే తప్పు అన్నట్టుగా ఒకరిదొకరు జస్టిఫై చేసుకుంటాం అంటే ఇట్లా ఫస్ట్ షో అయినా కూడా ఎవరైతే జడ్జ్ వచ్చారో వాళ్ళదే రాంగ్ మన లాంటి వాళ్ళను ఫస్ట్ రౌండ్లో నుంచి తీయడం కరెక్ట్ కాదు మనకన్నా తోపులా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అది ఇది అని ఇలాంటి డిస్కషన్స్ అవుతుంటాయి కదా ఆ డిస్కషన్స్లో ఉన్నప్పుడు దానికి ముందు ఏంటంటే మిషిరస్ గారు అనే ఒక మూవీ అవుతుండే సో ఆ మూవీలో సెకండ్ హీరోని రిప్లేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మిస్టీరియస్ గర్ల్ మిస్టీరియస్ గర్ల్ ఒక సెకండ్ హీరోని రిప్లేస్ చేస్తున్నారు అయితే దానికి క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకాష్ మెహతా అనే ఒక అతను ఉన్నాడు సో తను ఏంటంటే నాకు కాల్ చేశాడు అప్పుడు ల్యాండ్ లైన్స్ విటింగ్ టైడ్ అని సో ఈ కాల్ మీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ ఆర్ టూ ఆ టైంలో అప్పటికి చిన్న ఫోన్ లేవు అనుకుంటా అప్పటికి అంటే నా దగ్గర లేకుండా సెల్ ఫోన్ సో నాకు ల్యాండ్లైన్ నెంబర్ ఉండే సో ల్యాండ్లైన్ త్రూ కాల్ చేశారు నాకు కాల్ చేస్తే నేను ఇట్లా షోలో ఉన్నాను హరిహర కళాభవన్లో షో అవుతుంది అని అంటే నేను ఈవినింగ్ వచ్చి కలుస్తాను అన్నాడు ఆ షోకి వచ్చాడు సో మేము అవుట్ కాగానే తను వచ్చిండు నేను ఇంకా మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటప్పుడు వచ్చి ప్రకాష్ మహత అని చెప్పి కార్డ్ ఇచ్చి ఉదయ్ కిరణ్ కూడా పక్కన ఉన్నాడు కదా ఉదయ్ కిరణ్ కూడా ఇచ్చాడు కార్డు ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురు ఎవరెవరు ఉన్నారో అక్కడ అంటే ఎవరినన్నా ఒకరిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లే అన్నట్టుగా నాతో పాటు ఇంకా వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చారు సో అక్కడికి నేను ఉదయ్ కిరణ్ ఇద్దరం వెళ్ళినాం ఆఫీస్కి నెక్స్ట్ డే సో ఉదయ్ కిరణ్ నాకన్నా ముందు వచ్చాడు సో అక్కడ వెళ్ళినాక ఇంకా కొంచెం మాట్లాడి మాట్లాడారు మాట్లాడినాక అక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ హాఫ్ అంతా కొంచెం మా లేడీ గెటప్ ఉంటుంది సో దే వాంటెడ్ సమ్ చాక్లెట్ బాయ్ ఫేస్ అప్పుడు సో తనుకి ఆ కరెక్ట్గా సూట్ అయిన ఉండే ఆ క్యారెక్టర్కి యాప్ట్ అనిపించి సో ఈ గాట్ సెలెక్టెడ్ అక్కడ మీరేమో మంచి కండలతో మస్కుల అప్పుడు గ్రాస్ మిస్టర్ ఇండియా కాంటెస్ట్కి వెళ్ళే నీకు ప్రిపరేషన్ ఉండే నాది సో మెయింటెనెన్స్లో ఉన్నారు అవును సో ఆ మ్యాచ్ లుక్లో ఉన్నారు అవును సో ఉదయ్ కిరణ్ సెలెక
అప్పుడు ఫ్రెండ్ నాకు ఇప్పుడు కూడా మంచి ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ అయింది తను అప్పుడు చిత్ర మూవీకి మళ్ళీ మా ఇద్దరిని మళ్ళీ అంటే ఇద్దరం అక్కడ కలుసుకున్నాం మళ్ళీ తర్వాత అక్కడ కలుసుకున్నాం చిత్ర మూవీకి ఆడిషన్ కి అంటే తేజ సార్ తో అప్పుడు రామానంద్ సార్ అని ఉంటే తను క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఉండే మూవీకి చిత్రానికి సో నేను తర్వాత రామానంద్ సార్ దగ్గర ట్రైన్ కూడా అయ్యాను ఇప్పుడు లేరు సార్ సో అక్కడ మళ్ళీ ఇది మన ఇది మన ప్లేస్ గుర్తు రావట్లేదు బేగంపేటలో యాత్రి నివాస్ యాత్రి నివాస్ లో కలిసాం మళ్ళీ తేజ సార్ ని మీట్ అయినాము తర్వాత వాజ్ గుడ్ మనం మాట్లాడుకునే వాళ్ళము ఏది వివరింట చిత్రం తర్వాత కూడా మనసంతా నువ్వే అంత కూడా టచ్ లో ఉండే అంటే ఫ్రెండ్ అంటే పెద్దగా ఇది ఉండేది కాదు బట్ వి నో ఈచ్ అదర్ అట్లా సో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ మంచి పీక్ టైమ్ లో ఉన్నప్పుడు తెలిసిందే ఉదయ్ సూసైడ్ కమిట్ చేసుకున్నారు అని సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ మూమెంట్ అంటే మీకు తెలిసిన వ్యక్తి ఎవరో పోతేనే మూవీ స్టార్స్ ఎవరికైనా ఏదైనా అయిందంటే మనం జనరల్ గా తెలిసి అలాంటిది మీతో టచ్ లో ఉండి మీరు మాట్లాడుకుని టూ త్రీ టైమ్స్ కలిసి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సాడ్ ఫర్ ఎం పాపం ఎందుకంటే ఒక మంచి ఈజ్ నో బడీ వాజ్ నో బడీ సో అక్కడ నుంచి జీరో నుంచి ఒక మంచి పొజిషన్ కి వచ్చి ఈ లాస్ట్ అవుట్ తర్వాత మధ్యలో తనకు మూవీ ఆఫర్స్ రాక పాపం యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఒకసారి సక్సెస్ చూసిన తర్వాత ఒక పీక్స్ వెళ్ళిన తర్వాత వర్క్ వెళ్ళిన తర్వాత పాపం తనకు ఆ సక్సెస్ లేకపోతే వాట్ ఈ మస్ట్ హెప్ గాన్ త్రూ ఇంకో చేసిన మూవీస్ అన్ని కూడా హిట్ కాకపోవడము అండ్ ఆల్ దట్ వాస్ టూ మచ్ అని మనం అనుకుంటా బికాస్ ఆ తర్వాత మనసంతా నువ్వే ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఏం లేకుండే ఒక్కసారి ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఫంక్షన్ లో కలిసాం మేము తర్వాత ఎప్పుడు ఎన్నో ఇయర్స్ తర్వాత ఒక ఫంక్షన్ లో కలిసిన ఉంటే యూ ఆల్సో వాజ్ అ గెస్ట్ దేర్ సో అప్పుడు ఒకసారి కలిసినాము అప్పుడు నార్మల్ గా మాట్లాడుకున్నాము తర్వాత వెరీ సాడ్ టు హియర్ దట్ మీరు కాలేజ్ టైంలో ఐ మీన్ యూ లుక్ సో కామన్ కంపోజ్డ్ యాక్చువల్లీ నేను అంటే నేను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు కూడా అలానే అనుకున్నా అంటే చూడడానికి జస్ట్ మోడల్ అన్నారు కదా నాకు ఫస్ట్ నేను లుక్ నాకు అలాగే పడింది మోడల్ లాగా ఇలా స్టిఫ్గా ఉంటాం ఎట్లా చూడడం ఇలా జస్ట్ అవసరం అయితే సో నువ్వు సీరియస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఏమో అయినా చాలా సీరియస్ ఏమో వాస్తవం అన్నట్టే సార్ సో మనం కలిసి వర్క్ చేసే వరకు నాకు తెలియదు యూ టూ కూల్ అని వెరీ కూల్ సో చూడడానికి మాత్రం వెరీ కామన్ కంపోజ్ లుక్ ఇట్లా అంటే యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అనుకుంటారు అందులో మీ వాయిస్ కూడా బేస్ వాయిస్ ఉండదు క్యారే సో కాలేజ్లో ఎట్లా ఉండదు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు అంటే నాట్ ఈ టైపా లేకపోతే గుడ్ స్టూడెంటా గుడ్ స్టూడెంట్ అయితే ఎప్పుడు లేకుండా నేను కాకపోతే నేను నా లుక్ తరి నేను కొంచెం యాటిట్యూడ్ ఉండి అది అని అనుకుంటారు బట్ ఐఎమ్ చిల్డ్ అవుట్ ఎందుకంటే నేను పెరిగిన ఏరియా లాంటిది నేను ఉండేది అలవాళ్ళు కాబట్టి ఇంకా అలవాళ్ళు అంతా చిల్డ్ అవుటే ఉంటారు సో ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి వర్క్అవుట్ చేస్తున్నారు మీరు కాలేజ్ డేస్ నుంచేనా యా కాలేజ్ డేస్ నుంచి కాలేజ్ ఎంబీఏలో ఉన్నప్పుడు యా ఎంబీఏ నాకు మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కొంచెం ఎక్కువ సీరియస్ అయ్యాను నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది లేకపోతే కాలేజ్ తర్వాత కాలేజ్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎంబీఏ సో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడే మంచి లుక్ మెయింటైన్ చేస్తారు హైట్ సూపర్ హైట్ ఫస్ట్ అయితే చూడగానే వావ్ చాలా సన్నగా ఉండేవాడిని అప్పుడు బట్ లీన్ మజిలు లీన్ మజిల్లో సో ఆబ్వియస్లీ ప్రపోజల్స్ వస్తాయి కదా జనరల్గా ఉంటేనే అబ్బాయిలు యావరేజ్ యావరేజ్గా వస్తున్నాయి అందులోనే ఆరు అడుగులు ఆజాన్ బాహుడు అందగాడు అనేసరికి ప్రపోజల్స్ వచ్చాయా అంటే అదే చెప్తున్నాయి కదా ప్రపోజల్ ప్రపోజల్స్ ఏం రా వచ్చేవి కాదు వీడు ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయినా అనుకో మరి మరి అందంగా ఉంటే ఇదే అదే వీడు ఆల్రెడీ ఎంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి ఎవరు ముందుకు రాకపోతుంది కూడా ఎక్కడ రాలేదు లేదు మీది అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్డే మీ వైఫ్ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది మీకు మీ పెళ్లి ఎప్పుడు అయింది పెళ్లి అయ్యి మాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది మోడలింగ్ తర్వాత సీరియల్స్ కాదు అప్పటికి యాక్చువల్ మూవీ చేశాను సో మూవీస్ తర్వాత సో మూవీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే టైమ్ మీ బుక్స్ అని లేట్ అవుతాయి అట్లా ఉంటుంది సో టైంకి ఇంటికి వెళ్ళలేకపోవచ్చు కొన్ని కమిట్మెంట్స్ ఇంట్లో ఇచ్చి ఉండొచ్చు సో అట్లాంటప్పుడు ఎప్పుడైనా గొడవలు అయినా లేకపోతే షీ అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ అట్లా ఏం ప్రాబ్లం అయితే కాలేవు నాకు ఐఎమ్ లక్కీ ఆన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ హౌస్ వైఫ్ అయినా ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు బాయ్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు 
చెప్పాలా జనరల్గా అంతే మీరు ఎక్కడ అసలు ఫ్యామిలీ గురించి ఎప్పుడు చెప్పలేదు కదా ఏంటి విశేషాలు అని చదువుకుంటున్నారు సో వాళ్ళని ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేది ఏం లేదు అసలు లేదు లేదు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వాళ్ళకి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో సీరియల్స్ చేశారు మూవీస్ చేశారు మోడలింగ్ చేశారు ఓటీటి ఎక్స్పోజ్డ్ అని ఒకటి వచ్చింది అది ఒకటే చేశారు లేకపోతే ఇంకా ఎక్స్పోజ్ ఒకటి చేశాను వచ్చిందని ఎక్స్పోజ్డ్ ఎక్స్పోజ్ అంటే ఐ మీన్ నాకు ఇక్కడ ఆర్కా నుంచి వచ్చింది ఆర్కే మన ఆర్కే ఆర్కే చేశారు పద్మజ గారు విజయ్ గారు పిలిచారు నాకు దానికి అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి అది నేను సూట్ అవుతాను అని చెప్పి వి అంటే నాకు స్క్రీన్ ఒక ఆడిషన్ లాంటిది కూడా ఏం చేయలేదు కానీ బట్ లుక్ టెస్ట్ లాంటిది ఒకటి అయ్యింది సో దాంట్లో ఐ మీన్ లుక్ టెస్ట్ కూడా అనను వేరే వాళ్ళని అంటే నేను సెలెక్ట్ అయినా ఆల్రెడీ సో వేరే వాళ్ళకు లుక్ టెస్ట్గా అని చెప్పారు బట్ అది అలా వచ్చింది నాకు అది ఓకే ఎన్ని ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ చేశారు మొత్తం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఎక్స్పోజ్ టూ కూడా ఉందా క్వశ్చన్ మార్క్ లేదు అందరు అడుగుతున్నారు కానీ చాలా మంది నాకు కూడా ఇన్స్టాలో మెసేజెస్ వెన్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్ టూ అని చెప్పి వై డిడ్ కట్టప్ప కిల్ బాహుబలి ఎక్స్పోజ్ టూ ఉందా ఎక్స్పోజ్ టూ ఉందా అని ఉందా లేదా అది మాకు కూడా తెలియదు తెలియదంట ఎక్స్పోజ్ చేయట్లేదు ఎక్స్పోజ్ టూ ఉందో లేదు అవును కరెక్ట్ ఇది వాళ్ళు ఎవరు ఎక్స్పోజ్ చేస్తలేదు ఎక్స్పోజ్ టూ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టూ ఏమో డౌటే అంటే డౌట్ లో పెట్టారు అంటే ఏమో చెప్పాను ఫ్యూచర్ లో క్వశ్చన్ మార్క్ తీసి మళ్ళీ నాకు మంచిది అంటే నీకు ఏంటంటే మనకి టీవీ సీరియల్ చేసి చేసి చేసేసి ఒక దగ్గర ఒక రిలాక్సేషన్ కావాలని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఉంటది కదా ఇది కొంచెం రిలాక్స్డ్ గా ఉండే మాకు షూట్ కూడా ఆరాంగా చేసే వాళ్ళు చిల్ అవుట్ అవుతుంటే అలా అయ్యి ఉంటది అంతే కదా ఇంకోటి ఏంటంటే నీకు 55 60 ఎపిసోడ్స్ అంటే నీకు స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ రెండు తెలుస్తది తెలుస్తది నీ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలుస్తది సో నీకు ఒక క్లారిటీ ఉంటది ఇట్స్ లైక్ సింపుల్ ఒక 2020 మ్యాచ్ లాగా 2020 ఫార్మాట్ లాగా ఇది ఫిక్స్ మనం ఇల్లమా సిక్స్ కొట్టామా వచ్చేసాం అంతే కదా సీరియల్ లాగా అప్పుడు సడన్ గా స్క్రిప్ట్ మారడం క్యారెక్టర్ మారడం క్యారెక్టర్స్ మారడం మనకి చెప్పిన తర్వాత చేంజ్ అయిపోయి తర్వాత నేను ఏంది ఏం చేస్తాను నాకు ఏం చెప్పిర్రు నేను ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయను ఎక్కడ వెళ్తాను సడన్ లా ఏదో చేపిచ్చేస్తారు నీ తోరి నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయవు నేను ఏం చేసి నాకు ఏం చెప్పారు ఇల్లు స్టార్టింగ్ అని అంటే భయ్య తెలుసు కదా నీకు కొంచెం మనకు టీఆర్పీ అటీట్ అయింది టీఆర్పీ అటీట్ ఉంది భయ్య మళ్ళీ తర్వాత నీ క్యారెక్టర్ లేస్తుంది నీ క్యారెక్టర్ లేస్తుంది ఏ క్యారెక్టర్ అయినా భయ్య డైరెక్ట్ గా మొత్తం అప్పే పోతే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అప్పుడప్పుడు డౌన్ కూడా చేస్తే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఎప్పుడు అప్ అవుతుందా అని అది డౌన్ అయి ఉంటది కానీ మనం వెయిట్ చేస్తుండాలి ఎప్పుడు అప్ 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 అని చెప్పేసి వర్షం కోసం ఆకాశం చూస్తున్నట్టు చూస్తుంటే అలా ఉంటుంది అది ఇప్పటి వరకు చెయ్యాలనిపించి చేయలేని క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఉందా ఆ త్రూ అవుట్ మూవీస్ కానీ సీరియల్స్ కానీ ఒక క్యారెక్టర్ అని ఒక ఐడియా మనకు ఒకటి ఉంటుంది అబ్బా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ మనకు పడితే బాగుండు ఈ హీరోయిన్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయి ఉంటుంది కదా నాకు యాక్చువల్గా నాకు వివేక్ ఓబ్రా ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా ఇష్టం నాకు సో ఏంటంటే నాకు ఆ యాటిట్యూడ్తో ఉండి కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉంటాయి కదా గ్రే షేడ్స్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు అంటే ఒక ఇది వస్తుంది నీకు చేయడానికి కూడా ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు అన్ని మాస్ క్యారెక్టర్స్ కూడా ఇష్టం నాకు సో ఎప్పుడు కూడా నాతో మాస్ చేయించారు ఇంతవరకు అన్ని నేను ఐదర్ చేసి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇలాంటివి ఉంటుంది అది లాహిర్ లో నేను అగేన్ చేసింది ఇది కదా మన ఇన్స్పెక్టర్ ఏసీబీ క్యారెక్టర్ అదే పోలీస్ క్యారెక్టర్స్ బిజినెస్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్స్ ఇవే పాష్ క్యారెక్టర్స్ అదే ఎవరన్నా నాకు కొంచెం అంత నల్ల మసిబు చేసి కొంచెం ఆ మాస్ క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది నాకు మాస్ ఇష్టం వివేక్ ఓబ్రాయ్ అంటే కొంచెం గ్రే షేడ్స్ ఉన్నాయి వివేక్ ఓబ్రాయ్ తర్వాత నీకు అంటే ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అట్లా బట్ నాకు ఒక వివేక్ ఓబ్రాయ్ క్యారెక్టర్స్ అతని బాగుంటాయి వాట్ ఎవర్ కంపెనీ మూవీ కానీ తర్వాత ఆ మూవీ ఉంది కదా ఒకటి కంపెనీ మూవీ కాకుండా ఇంకో మూవీ ఉంది కదా సంజయ్ దత్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు దాంట్లో కూడా మనోడిది మంచి క్యారెక్టర్ సో మీకు అట్లాంటి రోల్స్ చేయాలని ఇద్దరు మూవీస్ సార్ సీరియల్స్ ఏదైనా కూడా అవును క్యారెక్టరైజేషన్ అలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్స్ నాకు ఇష్టం అందుకనే ఎక్కువ నెగిటివ్ తీసుకుంటాను నేను 
నెగిటివ్లో నెగిటివ్లో స్కోప్ ఉంటుంది తిట్టుకుంటూ నేను ఇష్టపడుతూ ఉంటారు చెప్తానంటే సి యూ లావ్ కిడ్స్ ఉన్నారు అనుకో ఎవడన్న నార్మల్ ప్లేన్ ఉన్నారు అని అంటే కిడ్స్ వాని గురించి ఎక్కువ పట్టించుకో ఎవడన్నా అల్లరిగా ఉండి కొంచెం మిస్ చేస్తే వాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది ఇది ఏం చేస్తాడో ఏందో ఇక్కడ వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది అట్లే ఒక టిపికల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే వాడు రాగానే ఆడియన్స్ అందరు అలర్ట్ అవుతారు అరే వీడు ఏదో చేస్తున్నాడు రా ఏదో ఉన్నది వీడు వచ్చిండు అని అంటే అది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది సో మంచోడు అంటే మంచోడులాగే ఉంటాడు రెగ్యులర్ అయిపోయింది ఆడియన్స్ కూడా అలాగే ఆలోచిస్తాడు సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ అంతే అది మంచి లాజిక్ లాజిక్ మిస్ అవ్వద్దు పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పారు సో మోడలింగ్ చేశారు సీరియల్స్ చేశారు సినిమాలు చేశారు ఫ్యూచర్ లో డైరెక్షన్ స్క్రిప్ట్ సైడ్ ఇట్లా వచ్చే ఆలోచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా సి డైరెక్షన్ ఇవన్నీ అయితే టఫ్ అది నా జాబ్ కాదు అంత అంటే సి డైరెక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ చెప్పాలి అని అంటే ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ ఎందుకంటే టు హ్యాండిల్ సో మెనీ డిపార్ట్మెంట్స్ డైరెక్టర్ అంటే క్రియేటివ్ కూడా బాగా ఇది ఉండాలి యాక్టింగ్ నా ఫోకస్ అంతా కూడా యాక్టింగ్ మీదే బట్ పాడ్కాస్ట్ అంటే ఇష్టం నాకు ఇప్పుడైతే లేదు ఫ్యూచర్లో అంటే హ్యాప్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ అది మళ్ళీ అది స్టార్ట్ చేసినా కూడా బాగుండాలి అది ఏదో చేస్తున్నాం అంటే చేస్తున్నాం అని కాకుండా ఐ హ్యావ్ టు టేక్ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ సో ఆ సీట్ నుంచి ఈ సీట్ లోకి వస్తాను అంటారు పక్క ఎప్పుడన్నా చెప్పలేము ఎందుకంటే మనం కడుపు కొట్టుడు కాదు అన్ని చేయాలి సర్వైవ్ కావాలి అని అంటే ఒకదాని మీద కష్టం కదా బట్ మీరు మీరు టాప్ మోడల్ గేమ్ చేశారు బట్ వై డోంట్ యూ స్టార్ట్ ఏ మోడల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అది ఏది ఇన్స్టిట్యూట్ కష్టం అది ఏమి ఉండదు అది యాక్చువల్గా ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే సి మళ్ళీ ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ సో మనం అలాంటిది ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే అందరు వస్తారు ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అందరినీ తీసుకొని నువ్వు ట్రైన్ చేయాలి సో ప్రతి ఒక్కరు మోడల్ అవుదాము అని వస్తారు సో వచ్చినప్పుడు నువ్వు అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ చూజీ కొంతమందినే తీసుకోవాలి నీకు క్రీమ్ అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఇది ఉందో అటు వీ కాల్ టాలెంట్ కానీ ఆ లుక్స్ కానీ ఆ గ్రేస్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని నువ్వు ట్రైన్ చేయగలుగుతాం మనం అలాంటిది ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే చాలా మంది వచ్చేస్తారు సో అందరినీ నువ్వు ట్రైన్ చేయాలి ఫిల్టర్ చేయాలి మళ్ళీ ఫిల్టర్ అంటే ఇట్స్ దానివల్ల నీకు ఏం వచ్చేది ఏమి ఉండదు నీకు టు బీ వెరీ ఫ్రాంక్ సో అది ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఐడియా టు స్టార్ట్ ఎందుకంటే కొంతమంది స్టార్ట్ చేసి కానీ పెద్ద సక్సెస్ అవ్వలేదు వెరీ యా యా ద వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ వర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దాట్ అండ్ పర్టికులర్ వే క్వాలిటీస్ మోడల్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి అని సి నీకు ర్యాంప్ కు కంపల్సరీ సిక్స్ ఫీట్ ఉండాలి ఫైవ్ టెన్ అబౌవ్ అయితే కంపల్సరీ బికాస్ సి ర్యాంప్ మీద నువ్వు నడిచేటప్పుడు హైట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సి ఎనీ మోడల్ నువ్వు ఇప్పుడు అమ్మాయిలే ఉంటున్నారు అమ్మాయిలనే ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ లెవెన్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ నైన్ అయితే మినిమం హైట్ సో ఇంకా నీకు బాయ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది బాయ్స్కి ఎట్లయినా డెఫినెట్గా హైట్ అనేది ప్లస్ అవుతుంది వాళ్ళకు తర్వాత మంచి ఫ్రేమ్ ఉండాలి అంటే మంచి ఫ్రేమ్ అంటే మంచి లీన్ బాడీ మంచి లుక్ ఉండాలి బికాస్ సి ఇప్పుడు ఏంటంటే నువ్వు మోడలింగ్ చేసేటప్పుడు యూ ఆర్ వేరింగ్ సమ్ కాస్ట్యూమ్ ఒక డిజైనర్ని రిప్రజెంట్ చేస్తావు నువ్వు సో అవి అది క్యారీ చేసినప్పుడు ద పీపుల్ హూ వాచ్ యూ యూ షుడ్ బీ అట్రాక్టివ్ నీకు ఆ వాకింగ్ స్టైల్ కానీ యాటిట్యూడ్ కానీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ యూ షుడ్ ప్రజెంట్ ఇట్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే బికాస్ అక్కడ నిన్ను కాదు నువ్వు ఒక కాస్ట్యూమ్ అది నువ్వు ప్రజెంట్ చేస్తున్నావు ఒక బ్రాండ్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ దట్ యూనో ఆ క్రైటీరియా అంతా ఉండాలి నీకు ఆల్ దట్ క్రై ఇది టు మ్యాచ్ వాళ్ళది ఆ డిజైనర్ని నిన్న ఎందుకు తీసుకున్నారో దానికి జస్టిఫై చేయడానికి నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్ ఎవరు పెడతారు మోడలింగ్ పొడుగున్నాం కదా అట్లా కాదు నీకు ఆ గ్రీస్ యాటిట్యూడ్ ఓకే ఎప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశారు మోడలింగ్ అంతాను ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో దాని తర్వాత చాలా చాలా చేంజెస్ జరిగిపోయినాయి మోడల్ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వస్తున్న అప్కమింగ్ మోడల్స్కి ఇన్ కేస్ ఏమన్నా చెప్పాలంటే సి ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ సి దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ డ్రీమింగ్ సో మన ఇష్టము మా కాకపోతే దానికి తగ్గట్టు ప్రిపరేషన్ ఉండాలి దానికి తగ్గట్టు మనం సూట్ అవుతామా లేదా అనేది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి బికాస్ మార్కెట్లో చాలామంది పీపుల్ విల్ చీట్ యూ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక దగ్గరికి వెళ్తే నీక
సో ఫస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు సి మనము అందరము విరాట్ కోహ్లీ అవు అవు మన క్రికెట్ వస్తే విరాట్ కోహ్లీ అయితే అవ్వలేం కదా మనం సో దెర్ ఈస్ సటన్ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఫస్ట్ మనది మనము అర్థం చేసుకోవాలి మనం మనకు అది సూట్ అవుతుందా మన దగ్గర క్వాలిటీస్ ఉన్నాయా అవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత యూ హ్యా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్రిపరేషన్ అంటే నువ్వు ఈ షోస్ కానీ అలాంటివి కానీ చూసి సో ఎలా చేస్తున్నారు ఎలా ఉండాలి మనల్ని మనం డిసిప్లిన్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ ఫిజిక్ అవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి నీ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి తర్వాత నీ ప్రజెన్స్ నీ ర్యామ్ ప్రజెన్స్కి ట్రైన్ అవ్వాలి సో వితౌట్ ట్రైనింగ్ యూ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే చాలామంది ఏంటంటే రీల్స్లో అక్కడిక్కడ చేసేసి నేను నడుస్తాను అంత ముందు నడిచి అది కాదు కదా దేర్ ఆర్ సటన్ బేసిక్స్ యాక్చువల్లీ ఒక మంచి ట్రైనర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇల్ టీచ్ యూ దోస్ బేసిక్స్ నీకు ఇప్పుడు మనకు కంప్యూటర్ వచ్చినంత మాత్రాన ప్రోగ్రామింగ్ రాదు అంతే సో అందరికి ఇప్పుడు కీప్యాడ్ అందరికి వస్తుంది అందరు కీప్యాడ్ కోడింగ్ రాదు కదా కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి కదా టు బికే దట్ ఈస్ వాట్ మోడలింగ్ అంతే కదా మోడలింగ్ అయినా యాక్టింగ్ అయినా కూడా చాలా మంది నుంచి అడుగుతుంటారు యాక్టింగ్ లో కూడా ఐ వాంట్ బి అన్ యాక్టర్ అని చెప్పేసి నేను అడుగుతాను ట్రైన్ అయ్యావా అని అంటే వాళ్ళు లేదు నేను చేసేస్తాను ఏ డైలాగ్ ఉన్నా చెప్పేస్తాను అని అంటారు బట్ చెప్పడం వేరు చెప్పడం వేరు ఈ మోడ్యులేషన్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు ట్రైన్ అవుతే ఇప్పుడు ఒక త్రీ మంత్స్ ట్రైన్ అవుతే నీకు బేసిక్స్ ఏబిసిడి నేర్చుకున్న తర్వాత నీకు కాన్ అంటే నువ్వు యాక్టింగ్ అనేది కానీ ఏదైనా కూడా నీకు ఒకరు నేర్పిస్తే నేర్చుకునేది కాదు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ గో త్రూ ఇప్పటికి మనం లర్నర్సే ఇప్పటికి నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం ఏదో ఒకటి సో అలా నువ్వు వెన్ యూ ఫేస్ ద కెమెరా యూ గెట్ టు వర్క్ అండర్ డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ అలా 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 నేర్చుకుంటూ యూ గ్రో కానీ అక్కడ దాకా పోవాలి అని అంటే నీకు ఒక బేస్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒక బేస్ అనేది ఉండాలి నీకు ఫర్ దాట్ ఐ టెల్ పీపుల్ టు లర్న్ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ట్రైన్ నేర్చుకోండి సీనియర్స్ చెప్తున్నారు సో అవన్నీ నేర్చుకుని డ్రీమింగ్ అనేది గుడ్ బట్ దానికి కావాల్సింది ఇంకా ప్రాసెస్ ఉంటుంది అదంతా చూసుకుని యూ నీడ్ టు అంటే ఎనీథింగ్ ఇట్స్ లైక్ యూనో ఇప్పుడు మనం ఒక చదువుకోవాలన్నా కూడా ఒక గోల్ ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలన్నా డాక్టర్ అవ్వాలన్నా కూడా పర్టికులర్ విజన్ విజన్ ఉండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా ఇది కూడా అంతే సో మోడల్ అవ్వాలంటే దానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ కానీ అండ్ ఆ బేసిక్స్ అన్ని తెలియాలంటారు సినిమాస్ మూవీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఏం లేదు సో ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ కానీ ఇంకా ఏది మెటీరియల్ అయితే అవ్వట్లేదు స్లో అండ్ ఇది స్టడీగా మూవీస్ సేమ్ ఓటీటీ కూడా అట్లనే ఉన్నది అగ్నిసాక్షి చేశారు కదా యా అగ్నిసాక్షి టూలో ఒక క్యామియో రోల్ చేశాను ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ సెకండ్ ఎపిసోడ్లో ఉంటుంది హ్యాపీ విత్ ద క్యారెక్టర్ యా ఇట్స్ నైస్ మేకింగ్ అదంతా కూడా బాగుంది మూవీలో ప్రజెంటేషన్ బాగుంది అదే కదా నేను ఇప్పుడు అలాంటివి వస్తే అలాంటి సక్సెస్ అయితే బాగుంటుంది మనకు అంటే వినీ మన మన లాంటి వాళ్ళకు మంచి వర్క్ ఉంటుంది నిజంగానే ఓకే ఇంకా అంటే ఒక మనం ఇంకా సినిమాలు అవన్నీ అవసరం లేదు ఎత్తుకోవడం బికాస్ ఇది కూడా ఓటీటీ కూడా ఒక మంచి రేంజ్ లో ఉంది కాబట్టి అక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే నీకు సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్ కి దీనికి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ దొరకడం అనేది కష్టమైపోయింది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ సో బట్ నీకు ఇక్కడ అట్లీస్ట్ ఏంటంటే నీకు ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది సి యాక్టింగ్ బేసికలీ ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా నీకు ఒక ఒక మంచి క్యారెక్టర్ దొరికి దాన్ని బాగా చేస్తే దట్ ఈస్ వాట్ ఎన్ యాక్టర్ ఎంజాయ్స్ అంతే కదా ఇంకా ప్రతి ఒక్క యాక్టర్ కి అదే ఉంటుంది గోల్ కానీ ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ ఛాలెంజ్ జనాలను ఎందుకంటే ద పీపుల్ వాచ్ ఓటీటీ ఆర్ వెరీ షార్ప్ సో నువ్వు ఆ యాక్టింగ్ అనేది నీది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఓన్లీ దెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే ఆ కంటెంట్ ఉంటేనే ఛాలెంజ్ సో జరుగుతున్నాయి ప్రాసెస్ సో బిగ్ బాస్ ఆఫర్ వస్తే వెళ్తారా అది చాలా మంది అడిగారు కానీ ఐ డోంట్ నో ఐ సీరియస్లీ డోంట్ నో నో క్లారిటీ అంటే చూస్తారా బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ చూస్తాను బట్ నేను బిగ్ బాస్ గురించి ఏంటి అని అంటే నేను వాట్ ఐ నోటిస్డ్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ న్యూ కమర్స్ ఫర్ న్యూ కమర్స్ 
ఇప్పుడు ఒక కొత్తగా అప్పుడప్పుడే మార్కెట్లో వచ్చిన వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అది టక్కు మని ఇన్స్టెంట్గా దే బికమ్ వెరీ పాపులర్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వేరే వాళ్ళకు యాక్చువల్గా ఆ పాపులారిటీ రావాలి అని అంటే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళు కష్టపడాలి మిగతా టీవీ చేసిన టీవీ చేసినా కూడా మనం ఆ సీరియల్లో సక్సెస్ కావాలి మూవీ చేసినా కూడా కదా అంత ఈజీ కాదు అది సో బిగ్ బాస్ అనేది వాడు ఒక ఫోర్ వీక్స్ ఉన్నాడు అని అంటే ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకొని ఒక మంచి పొజిషన్ వెళ్ళొచ్చు కానీ మన లాంటి వాళ్ళకి అంటే ఐ మీన్ సీరియస్ యూ డోంట్ నో ఎస్టాబ్లిష్ ఉన్న వాళ్ళకు అది ఎంత అంటే కొంతమంది దాంతో ఇది అవ్వరు బట్ నాకు క్లారిటీ లేదు ఐ డోంట్ నో క్లారిటీ లేదు ఎందుకంటే నాకు ఇంకా యాక్టింగ్ ప్యాషన్ కదా దాంట్లోనే ఏదన్నా చెయ్యాలి అని ఉంది కానీ బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ ఎస్ అనలేను నో అనలేను ఇప్పుడు నో అని మళ్ళీ తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత తిట్టుకుంటారు నన్ను అరే ఇడు నో అన్నాడు మళ్ళీ ఎట్లా వెళ్ళిండ్రా అని అందుకని ఏం చెప్పట్లేదు ఎస్ అన్న తర్వాత ఆఫర్ వచ్చినాక నో అన్న అంటే మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళు ఫీల్ అవుతుంది ఏదైనా కాంట్రవర్స్ అయిపోద్ది సో నో క్లారిటీ లేదు సో యూ వాచ్ జనరల్ బికాస్ సి మన యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే టు బి అంటే ఎవ్రీ యాక్టర్ గోస్ త్రూ ఇట్ సిచ్యువేషన్ సో నువ్వు అనుకునే అన్నీ కాదు ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ వల్ల నువ్వు ఏం చేస్తావో ఏంటో తెలియదు నీకు బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆన్ విచ్ అవర్ ఎంటైర్ కెరియర్ డిపెండ్స్ సో అలాంటి అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఆ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల నువ్వు కొన్ని డిసిషన్ మేకింగ్స్ చేస్తావు నువ్వు తప్పదు అంతే కదా సిచ్యువేషన్సే మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మోడలింగ్ లో ఉన్నారు తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ యాక్టింగ్ కెరియర్ లో ఉన్నారు సో అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా థింగ్స్ మారిపోయినాయి అంటే ఆర్టిస్ట్ల వైజ్ కానీ అండ్ ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ కానీ ఇవన్నీ మారిపోయి సో ఓకే అవన్నీ పక్కన పెడితే ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్లు సో అప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడున్న కొంచెం యాటిట్యూడ్ కానీ అప్పుడు ఒక ఐదు ఆరు సినిమాలు చేసినా ఐదు ఆరు సీరియల్ చేసినా కూడా నార్మల్గా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక ఓవర్నైట్ ఒక సీరియల్తో సూపర్ స్టార్స్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది సో సో అలా యాక్టింగ్కి వచ్చేవాళ్ళు ఐ మీన్ మోడలింగ్ కాదు జస్ట్ యాక్టింగ్ వచ్చే ఇప్పుడు ఫర్దర్గా జనరేషన్ వచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఏదైనా చెప్తే వాడు యూ సజెస్ట్ అని సి ఏం లేదు సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ సో మా ఫెయిలియర్స్ అండ్ సక్సెస్ ఆర్ కామన్ అండ్ ఎనీబడి యూస్ లైఫ్ సో సక్సెస్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఎత్తికెక్కకూడదు ఫెయిలియర్ అయింది కదా అని బాధపడకూడదు యూ షుడ్ కీప్ ట్రయింగ్ అండ్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ దట్ బ్యాలెన్స్ దెన్ లాంగ్ రన్ లాంగ్ రన్లో సస్టైన్ అవుతూ సో ఆ డిసిప్లిన్ ఇక్కడ కూడా ఉండాలి ఆ డిసిప్లిన్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ని వాళ్ళందరూ ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి అంటే ఒకటి ఏమంటారు అబ్బా రోజు ఇతన్ని చూస్తున్నాము ఎన్ని సినిమాలు ఇతను చేస్తాడు బోర్ కొడుతుంది అని అంటారు కదా అది కాదు బోర్ కొడుతుంది అట్లా ఏమి ఉండదు బో ఎవరిని ఇప్పుడు మనము ఒక యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తే ఒక ఒక పర్సన్ నిన్ను నచ్చిండు అని అంటే నువ్వు లైఫ్ లాంగ్ చేసినా కూడా నిన్ను నీ క్యారెక్టర్స్ అవి నచ్చుతూనే ఉంటారు సో అలా వెళ్తూనే ఉంటాం ఆ వెళ్తుంటుంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద వే యూ మెయింటైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇదంతా డిసిప్లిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా దే వాంటెడ్ వర్క్ విత్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఎక్కువ ట్రబుల్ సమ్ లేకుండా ఈజీ టు గో వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది సో అందుకనే దే ప్రిఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ వస్తే ఓకే ఒక ఫేజ్ దాకా నీకు నీ టైం నడుస్తుంది బట్ టైం అనేది ఎప్పుడు ఓకే ఇది ఉండదు కదా అది కూడా ఒక రిస్క్ ఉంటుంది పడిపోయినప్పుడు అందరు దొక్కేస్తారు దొక్కేస్తారు లేచినప్పుడు అందరు క్లాప్స్ కొడతారు సో ఇది కామన్ సో సక్సెస్ ఉంటుంది ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది సక్సెస్ వచ్చింది కదా నిత్యం పెట్టుకోవద్దు ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా అని బాధపడు జస్ట్ కీప్ ట్రయింగ్ కమింగ్ జనరేషన్ కానీ ఉన్న వాళ్ళకి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మీ టైం మాకు ఇచ్చారు చాలా చాలా వాల్యుబుల్ థింగ్స్ షేర్ చేసుకున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు యూ ఆల్సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ అండ్ యూవర్స్ అండ్ అన్నిటికి కూడా మీరు మళ్ళీ మూవీస్ మంచిగా చేయాలి లేదా సీరియల్స్లో మీరు అనుకున్న గ్రే షేడ్స్ అన్నీ రావాలి అండ్ హైట్స్ అది కాదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్ అండ్ వాసనతో చూసారు కదా చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ రియల్లీ కామన్ కంపోజ్డ్ అండ్ వెరీ నైస్ గా అండ్ నెక్స్ట్ గెస్ట్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అండ్ దాన్ని కీప్